தொடர் காணொலியில் கறவை பசுக்கள் வளர்க்கிற பசும் தீவனங்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போது பசும் தீவனங்களின் வகைகளை பார்த்தோம் வணக்கம் நான் புண்ணியமூர்த்தி பேசுகிறேன் இந்த பசும் தீவனங்களை எப்படி பயிரிடுதல் அதில் உள்ள சில முக்கியமான குறிப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம் புல் வகைகளில் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக நினைக்கிறது கம்பு நேப்பியர் ஒட்டு புல் தான் வந்து நம்ம பல வகைகளில் எல்லாரும் பயன்படுத்துகிற ஒரு புல் வகையாக இருக்குது அது வந்து இறைவை பயிர் எங்கெல்லாம் நீர் ஆதாரங்கள் இருக்கோ அங்கே தான் வந்து அது ஆண்டு முழுவதும் படிகால் வசதியோடு இருக்கணும் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து காரைக்கால் வேளாண் கல்லூரியில் இருக்க பேராசிரியர்களோட சில காலகட்டங்கள் அவங்களோட ஆய்வு செய்து சொல்லும் பொழுது அவங்க இடைவெளி அதிகம் விட்டு ஒரு எட்டாயிரம் கரணைகள் போடுறது வந்து ரொம்ப பலனுள்ள ஒரு விஷயமா அவங்க ஆய்வு பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா மண்ணினுடைய சத்துக்களை வேக வேகமாக உறிஞ்சக்கூடிய நல்லா எப்படி வேகமாக வளருது அது நிறையா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து கிட்ட நூற்றம்பது நூற்றறுபது டன்னு கொடுக்குறதுங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை வந்து எதிர்பார்க்க வேண்டியது தான் நிறைய சத்துக்களை அது உறிஞ்சி எடுத்துரும் அதனால் போடும்பொழுது அது வந்து நம்ம கரணையை கரைச்சி ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி இடைவெளி விட்டால் போய் அதை அறுத்து கொண்டாந்து போடுறது அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா முதலே நான் சொன்னது போல் ஒரு வரிசையில் கோனால் கம்பு நேப்பியர் சூப்பர் நேப்பியர் இந்த வகைகளை போடும்போது அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு வரி அகலமாக வந்து வேலி மசால் மாதிரி பயிர் வகை தீவனங்களை போடும்போது நமக்கு அதுக்கு வந்து நிறைய அனுகூலங்கள் உண்டு இப்போ இந்த இப்போ கம்பு நேப்பியர் வகை புல்ல பார்த்தீங்கன்னா நட்டதுலேருந்து ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சி நாள் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாற்பத்தஞ்சி நாளைக்கும் ஒரு முறை வந்து நம்ம அறுக்கணும் அதை நம்ம கணக்கு பண்ணோன்னா வருஷத்தில் ஒரு ஆறு ஏழு முறை குறையாமல் கண்டிப்பாக வெட்ட முடியும் அதுக்குள்ள நீர் ஆதாரங்களை நம்ம பார்க்குறது அதுக்குள்ள தழை உரங்கள் நம்ம வந்து மாட்டு சாணம் இதெல்லாம் போடும் பொழுது அது எந்த அளவுக்கு போட்டு அதை அதுக்கு அடுத்தது புல் எடுத்துட்டிங்கன்னா கினியா புல்லெல்லாம் வந்து ஒரு சில இடங்களில் வெளி மசாலோட கலந்து நிறைய போடுறாங்க அது ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு அறுபது எழுபது டன் கொடுக்கணுனாலும் இது வந்து சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும்தான் வந்து பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் நிழல் பாவுற இடம் மண் தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து பண்ணலாம் கொழுக்கட்டை புல்லுங்கிறது ரொம்ப குறிப்பான ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் அது வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அது நல்ல வறட்சியை தாங்கக்கூடிய பயிர் போட்டு வச்சாச்சுன்னா கால காலத்துக்கு அது வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது நம்ம முதலே பார்த்தது போல் புல்லில் வந்து தானிய வயிர் பகை பகை பொருட்கள் எடுத்துட்டோன்னா தீவன மக்காச்சோளம் தீவன சோளம் இருபத்தி ஏழு தீவன மக்காச்சோளம் இதெல்லாம் எப்படின்னா இது வந்து நம்ம எப்போ இடம் கிடைக்குதோ கோயஃப் எஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி நைன்லாம் சொல்கிறது வந்து நீர் தேங்காத நல்ல வடிகால் உள்ள இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு அடிக்க அரை அடிங்கிறது இல்லை அதை வந்து தெளிச்சு விட்டோ இல்லை வந்து வரிகள் வச்சோ அதை வந்து போட்டோன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சி எழுபது நாளில் நம்ம வந்து அறுத்துக்கலாம் அது ஒரு அறுபது டன்னு குறையாமல் கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இடம் கூட இருக்கும் பொழுது அந்த சமயத்தில் அறுத்து அதை வந்து பயன்படுத்துறது கூட வந்து சில தட்டைப்பயிறு இதெல்லாம் கூட கலந்து இது கூட போடுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது இது அந்தந்த சூழலில் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நுணுக்கமாக நீங்கள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்போ இதில் நான் முன் முக்கியமாக அந்த புல் வகை வளர்க்குறதுல என்னென்னா உங்களுக்கு நீர் ஆதாரம் இருக்குதா எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தண்ணி விட முடியும் மண் வந்து கலர் மண்ணா செம்மண்ணா மணல் சாரியா களிமண்ணா இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த க கட்டையை வந்து கரணையை கொண்டு வந்து வைக்கிறப்போ அந்த கரணையை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து கொண்டு வந்து உடனே அதை நட்டு வைக்கணும் காயறதுக்குள்ளன்னு எல்லாம் சரி அதை வந்து இப்போ அனுபவம் உள்ள பண்ணையாளர்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து சாணி பாலை கரைச்சி அதில் போட்டு வச்சு ஒரு இரவு முழுக்க அப்படியே மேலே ஒரு சாக்கு போட்டு அதை வந்து அப்படியே இந்த சாணப்பாலை ஈரத்தில் வச்சுருப்பாங்க மறுநாள் எடுத்து வைக்கும்போது படுக்கையிலையும் போடுறாங்க கரும்பு நடுற மாதிரி குறுக்கையும் நடுறாங்க அந்தந்த மண்ணுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க அதை வெற்றிகரமாக செய்கிறாங்க நான் அனுபவத்தில் பார்த்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி புல்லை போடும்போது பல வருடங்கள் இருந்தால் கூட வருடத்துக்கு வந்து பல முறை மண்ணை அணைச்சா தான் வெடித்து நிறையா வறுமை ஒழிய போட்டுட்டோம் போய் அறுத்துக்கிட்டே இருக்கலாங்கிற மாதிரி பராமரிப்பு முறைகள் இல்லைன்னா இதிலிருந்து பெரிய அளவு மகசூல் நீங்கள் எடுக்கவே முடியாது 
கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி